हेलो स्टूडेंट्स नाउ द टूडेज न्यू टॉपिक इज पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द टू पार्ट इन द टूडेज पार्ट विल डिस्कस मेनली अबाउट द बाउंड्रीज फ्लोर इट्स रूफ एंड विल डिस्कस वॉट आर द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइज इन दिस ट्राइंगल द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी कंटेंट ऑफ दिस ट्राइंगल विल कवर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर so let's start with the posterior triangle of the neck now when you will see the neck from the side first you have to identify this prominent landmark and this is known as sternocleidomastoid muscle now when you are talking about the posterior triangle of the neck we always look for this triangle behind this sternocleidomastoid and posteriorly you have a muscle is known as trapezius and below in the neck you have the bone is known as clavicle so if you will see the side of your own neck you are able to appreciate this prominent sternocleidomastoid posteriorly you have the trapezius below you have the clavicle and this whole area is known as posterior triangle of neck but students there is a confusion that when you will see the front in the front the area above the clavicle is known as supraclavicular area but it is actually the part of posterior triangle dekhiye yahan pe ye basic cheez hai jo aapko clear honi chahiye ki posterior triangle of neck hum term use le rahe hain in the reference of sternocleidomastoid muscle and sternocleidomastoid ko jab aap trace kar rahe hain to it is starting from the sternum and it is going above posterior to the mastoid but when you will see the front the area which is above the clavicle is considered behind the sternocleidomastoid and it is just in front of this muscle is known as trapezius and this part is also the uh, uh, part of your posterior triangle of the neck clear so what are the boundaries of the posterior triangle of the neck so this posterior triangle is present posterolateral it is not exactly on the posterior side of the neck it is posterolaterally and what are the boundaries anteriorly when you will see the boundary it is bounded by posterior border of sternocleidomastoid posteriorly anterior border of trapezius inferiorly the middle third of the clavicle now when you are reading these boundaries the question comes about the borders of these muscles देखिए बॉर्डर ऑफ दीज मसल्स में क्या है कि ये स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड है और ये ट्रेपेजियस है नाउ ये जो बाउंड्री हम पढ़ रहे हैं इस बाउंड्री में लिखा हुआ है दैट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मींस दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड व्हेन यू विल सी द पोस्टीरियर पार्ट इट इज एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस सो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस व्हाट डज इट मींस दैट स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल अगर मैं ये बोलता एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड देन आई ड्रॉ द लाइन हेयर नाउ इस केस में ये पूरा मसल ट्राइंगल का एक हिस्सा हो गया है लेकिन हमने इसको ऐसा नहीं बोला हमने लाइन कहां ड्रॉ की है हमने लाइन यहां ड्रॉ की है सो दिस मसल इज नॉट द पार्ट ऑफ this triangle in the same way trapezius is not the part of the triangle because only the anterior border is actually lining of or you can say forming the border of this triangle so yahan pe ye dono word bade important hai posterior border of sternocleidomastoid and anterior border of trapezius then inferiorly you have the clavicle but which part only the middle one third apex now where is the apex now this point is known as apex where you have the meeting point of posterior border of sternocleidomastoid anterior border of trapezius and this apex is present near the superior knuckle line now what is the base now base is the middle third of the clavicle at the side of the root of neck and this base is nothing but inferior boundary of your posterior triangle of neck clear so boundaries are clear now we'll talk about the floor now floor ka matlab kya hai now what is the floor suppose you are sitting in a room and the part which is above your head is the roof and the part which is below your uh, limbs on which you stand is actually the floor now when you will see the floor you have to remove the roof 
and after removing the roof you will enter into the room from above and you will realize the first you will realize the marble coated stone tiles everything is actually in the floor now when you will remove the superficial layer of your floor for example if i just remove the carpet of your floor below the carpet you will find that there may be some kind of the stone is placed there may be marble floor or there may be something else if i will remove that marble if i will take out those tiles i will realize that there is a some layer of the cement so in this way the floor is also having the multiple layers now in the floor of the pre vertebral fascia now this is the question now see first you have to understand the question about the pre vertebral fascia प्री वर्टिब्रल फेशिया क्या बनाता है पोस्टीरियर ट्राइंगल में प्री वर्टिब्रल फेशिया फ्लोर बनाता है फ्लोर मतलब जो फ्लोर के ऊपर सबसे पहली चीज आप बिछा रहे हो इफ यू आर हैविंग द कारपेट ऑन योर फ्लोर देन दैट कारपेट इज एक्चुअली रिसेम्बलिंग द प्री वर्टिब्रल फेशिया ये सवाल बहुत बार आता है बच्चों कि प्री वर्टिब्रल फेशिया पोस्टीरियर ट्राइंगल में रूफ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा या फ्लोर में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा answer is it is in the floor so this actually the important question that floor of the posterior triangle consists of pre vertebral fascia and below the pre vertebral fascia yani once you will remove that carpet below the carpet what you are able to find in the floor we have the muscles and these are the muscles which are known as para vertebral muscles because the pre vertebral fascia covers the pre and para vertebral muscles so what are the name of these muscles splenius capitis levator scapuli and scalenius medius these are the three constant finding ye teeno muscle constant finding hai apart from these muscles you may have some add on muscles it depends upon the individual sternocleidomastoid thick thickness and the length and the broadness of the shoulders now what are the other muscles that you can see first you may have the scalenius anterior you may have the scalenius posterior you may have the first digitation of the serratus anterior and ye jitni bhi muscle hain ye hame milengi lower part mein and upper part you may have the semi splenius capitis muscle clear to yahan pe jo sawal hai now the question is that what are the structures present in the floor of your posterior triangle so the first thing is that you have the covering of pre vertebral fascia below the pre vertebral fascia you have the three constant muscles splenius capitis levator scapuli and scalenius medius now here in this diagram if you will see how the pre vertebral fascia form the floor now first see pre vertebral fascia is in the posterior triangle so first you have to mark the posterior triangle so this is the posterior border of sternocleidomastoid this is the anterior border of trapezius dekhiye ye jo aapne do point banaye ye point kya hai what is this point ye point hai posterior border of sternocleidomastoid ka ye point kya hai this is the point for anterior border of trapezius in dono muscles ke beech mein kya hota hai aapka posterior triangle of neck so this area is posterior triangle of neck is area mein aap jab spine ko dekh rahe hain now this is your cervical spine iske charon aur ye kya hain these are the pre para vertebral muscles in pre para vertebral muscles ke charon aur ye jo structure hai ye kya what is this this is your pre vertebral fascia what is this pre vertebral fascia so in this area you can see that ये प्री वर्टिब्रल फेशिया किसको कवर कर रहा है इन मसल्स को कवर कर रहा है ठीक है अब यहां पे अगर आप दूसरा फेशिया देख रहे हैं तो ये जो फेशिया है नाउ दिस इज योवर इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया इन माय लेक्चर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर हमने देखा था कि इन्वेस्टिंग लेयर स्टार्ट होता है मिड लाइन से स्प्लिट होके स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड को एनक्लोज करता है फिर से एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाता है स्प्लिट होके ट्रेपेजियस को एनक्लोज करता है सो so, ये वाला जो एरिया है दिस पार्ट ये क्या कहलाया रूफ और रूफ को हटाने के बाद ये जो बीच का स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएंगे कंटेंट्स और कंटेंट्स के नीचे ये स्ट्रक्चर क्या कहलाया दिस पार्ट इज नोन एज फ्लोर सो ये है आपका फ्लोर 
ठीक है सो so, ये जो फ्लोर है इस फ्लोर में फेशिया कौन सा है योवर प्री वर्टिब्रल फेशिया तो यहां पे जो क्वेश्चन बनता है कि पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक का जो पोटेंशियल स्पेस है वो किन दो फेशिया के बीच में है द कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक रन बिटवीन विच टू फेशिया आंसर इज योवर प्री इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ दिस डीप फेशिया एंड दिस इज योवर प्री वर्टिब्रल फेशिया तो यहां पे जो भी होगा इस पोस्टी ट्राइंगल ऑफ नेक में वो किसके अंदर होगा बिटवीन दिस फेशिया एंड दिस फेशिया ठीक है तो बच्चों यहां पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि प्री वर्टिब्रल फेशिया किसमें काउंट होता है योवर फ्लोर एंड इन्वेस्टिंग लेयर किसमें काउंट काउंट होती है रूफ और इन दोनों फेशियाज के बीच में जो स्पेस है दैट इज द कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक क्लियर नाउ इन दिस डायग्राम इफ यू विल सी कि हमने क्या किया प्री वर्टिब्रल फेशिया को कट कर दिया प्री वर्टिब्रल फेशिया को कट करने के बाद ये है आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर किसकी पोस्टीरियर बॉर्डर स्टर्नो क्लीडोमेस्टॉइड की पोस्टीरियर बॉर्डर और ये क्या है दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस क्लियर इन दोनों के बीच में व्हाट यू आर एबल टू सी ये मसल्स हैं इन मसल्स को अगर आप देखेंगे तो तीन मसल्स हैं जो कांस्टेंट फाइंडिंग होती हैं कांस्टेंट फाइंडिंग कौन कौन सी होती हैं स्प्लेनियस कैपिटिस नाउ दिस इज द फर्स्ट मसल एंड दिस फर्स्ट मसल इज स्प्लेनियस कैपिटिस नाउ बिलो द स्प्लेनियस कैपिटिस यू हैव द सेकंड मसल एंड दैट इज नोन एज लिवेटर स्कैपुली सो दिस इज द सेकंड मसल लिवेटर स्कैपुली Now below the levator scapula, you have the third finding that is scalenius medius. Now please keep this thing in mind. It is scalenius medius or middle scalenius. So this is the scalenius medius. Clear? So यहाँ पे constant findings क्या क्या हैं? This is the question. Which are the constant findings? So constant findings तीन ही हैं. कौन कौन सी हैं constant findings? Splenius capitis, levator scapula, and scalenius medius. Apart from that. What can be there? First, you can have the semi-splenius capitis in the upper part. Sometimes you have this muscle which is present here in the upper part near the apex that is semi-splenius capitis. Iske alawa, niche, dekhe, scalenius medius, matlab, beech ki muscle hai, middle muscle hai, medius. Iske peechhe ek aur hoogi, posterior. Iske aage ek aur hoogi, anterior. So sometimes, if This sternocleidomastoid muscle is broad enough. यहां पे अगर distance ज्यादा है ये जो lower part है ये broad हो गया तो क्या होता है Scalenius medius के पीछे क्या होती है Scalenius posterior. तो ये Scalenius posterior यहां छोटा सा portion आपको नजर आ सकता है And anteriorly, you may have the part of Scalenius anterior. So this is the important thing which you have to understand. And in the lower part you will realize that you have inferior belly of omohyoid and this inferior belly of omohyoid passes anterior to this scalenius anterior so where is this omohyoid so this is the omohyoid so yahan pe jo questions hain wo questions aapko mcq mein milte hain and these are actually based on the two things constant findings and ओकेजनल फाइंडिंग्स सो कॉन्स्टेंट फाइंडिंग्स में तीन नाम आपको हमेशा याद रखने हैं स्प्लेनियस कैपिटिस लिवेटर स्कैपुली एंड स्केलेनियस मीडियस मीडियस के पीछे होगी पोस्टीरियर मीडियस के आगे होगी एंटीरियर क्लियर एंड द लोअर पार्ट इज क्रॉस बाय द इंफीरियर बेली ऑफ ओमो हार्ड मसल नाउ वॉट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द रूफ आई टोल्ड यू कि रूफ में सबसे नीचे वाली लेयर क्या थी दैट इज द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया नाउ रूफ का मतलब क्या हुआ वेन यू स्टार्ट द डिसेक्शन यू फर्स्ट रिमूव द स्किन स्किन के नीचे यू हैव द सुपरफिशियल फेशिया एंड सुपरफिशियल फेशिया के नीचे यू हैव द डीप फेशिया एंड डीप फेशिया इन दिस रीजन इज नोन एज इन्वेस्टिंग लेयर सो वॉट आर द स्ट्रक्चर इन द रूफ यू हैव द प्लेटिजमा बिलो द स्किन वी हैव द प्लेटिजमा विच इज ए सब क्यूटेनियस मसल प्रेजेंट इन दिस पोस्टिव पार्ट ऑफ द नेक देन यू हैव द सुपरफिशियल वेन्स प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू दैट इज द एक्सटर्नल एंड 
posterior jugular veins posterior jugular veins then you have the cutaneous nerves present in the subcutaneous tissue that is your superficial nerves and vessels those are going to supply your skin ठीक है तो जब आप लेयर बाय लेयर डिसेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या हटाते हैं स्किन हटाते हैं स्किन के नीचे क्या होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू में इन केस ऑफ द नेक आपको क्या मिल रहा है यू विल फाइंड द प्लेटिज्मा यू विल फाइंड द सुपरफिशियल वेन्स यू विल फाइंड द सुपरफिशियल नर्व्स क्लियर नाउ डीप टू दैट व्हाट यू विल फाइंड यू हैव द डीप फेशिया एंड दिस डीप फेशिया इज नोन एज इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया so this is what is actually the roof which is mainly formed by the investing layer and from investing layer to the skin you have these structures lies in the subcutaneous space the structures piercing the roof dekhiye ek badi important si baat hai ki jitne bhi nerves hain ye nerves kahan se arise ho rahi hain all the nerves are coming from here you can see that this is the nerve those will come out ये जो नर्व्स है ये नर्व्स किससे कवर है ये नर्व कवर है इस स्ट्रक्चर से और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है प्री वर्टिब्रल फेशिया इस प्री वर्टिब्रल फेशिया के ऊपर ये क्या है डीप सर्वाइकल फेशिया दैट इज इन्वेस्टिंग लेयर तो अगर सपोज करो कि कोई एक नर्व है उस नर्व को क्या करना है उस नर्व को सप्लाई करना है इस स्किन को now the nerve which is going to supply the skin will come out from here and it will reach to the destination like this to is nerve ko superficial fascia mein aane ke liye ya i should say subcutaneous tissue mein run karne ke liye kisko pierce karna pada is roof ki hum baat kare to isko ye jo aapka investing layer hai isko pierce karna padega theek hai so when you will see here the list is given that there are four cutaneous nerves jo ki investing layer of deep cervical fascia ko pierce karke kahan aa gayi subcutaneous layer mein aa gayi aur subcutaneous layer mein jo aapne cutaneous nerves padhte ho ye cutaneous nerves kya kehlati hain structure piercing the roof particularly in the roof hum kis ki baat kar rahe hain हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया की तो कौन सी चार नर्व्स हैं विच आर द फोर नर्व्स दोज विल पियर्स हेयर द नेम्स आर गिवन फर्स्ट इज द लेसर पैट ऑक्सीपिटल नर्व ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व एंड सुपरा क्लेविकुलर नर्व्स ठीक है ये जो नर्व्स होती हैं दीज नर्व्स विल पियर्स एंड कम आउट इन द योवर सबक्यूटेनियस स्पेस ठीक है सो इफ यू रिमेंबर द क्लास ऑफ द स्केल वी ऑल्सो हैव दीज सम वर्ड्स लाइक लेसर ऑक्सीपिटल इन ग्रेट ऑरिकुलर नर्व सो ये चारों नर्व पियर्स करके कहा आ जाती है सबक्यूटेनियस स्पेस में अलॉन्ग विद दैट एक्सटर्नल जुगुलर वेन दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि वैन देर इज ए कट ऑन एक्सटर्नल जुगुलर वेन इन द लोअर पार्ट अब द क्लेविकल इट इज ए कॉज ऑफ एयर एम्बोलिज्म तो ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ये डीप फेशिया को पियर्स करके अंदर जाएगी डीप फेशिया मतलब इन्वेस्टिंग लेयर बिकॉज ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन रन किस में कर रही है बच्चों इट इज एक्चुअली प्रेजेंट बिलो द स्किन दैट मीन्स इट इज रनिंग इन टू द सब क्यूटेनियस लेयर ऑफ पोस्टियर ट्राइंगल और पोस्टियर ट्राइंगल की रूफ में जो सब क्यूटेनियस है उसमें ये ऑब्लिकली रन करके कहा चली जाएगी डीप और डीप होने के लिए इन्वेस्टिंग लेयर को पियर्स करेगी और वहां पे हमने पढ़ा था इफ यू विल कट दिस एक्सटर्नल जुगुलर वेन इट मे बी द कॉज ऑफ एयर एम्बोलिज्म क्लियर नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन अप्रिशिएट नाउ दिस इज योअर एक्सटर्नल जुगुलर वेन ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन यू कैन सी दैट इट इज गोइंग डाउनवर्ड नाउ वॉट इज दिस मसल दिस मसल इज योअर स्टर्नो क्लीडो एस्ट्रॉइड सो द मसल इज क्रॉस दिस वेन इज क्रॉसिंग द मसल and ultimately in this lower part in the lower part of posterior triangle it will pierce the investing layer and goes deep so yahan pe agar ye vein cut ho jati hai then it will become the cause of your air embolism theek hai apart from that you can see the nerves those are coming out and they are coming out after piercing your investing layer of deep cervical fascia so kon kon si layer uh, char nerve hai jo abhi humne padhi this is the transverse cervical nerve it is going anteriorly transversely uh, along the sternocleidomastoid and it will supply 
this part of the neck then you have the supraclavicular nerve supra means above the clavicle so these are the supraclavicular nerves which are going and supplying the skin over the clavicle so this is known as supraclavicular nerves then you have this great auricular nerve now this great auricular nerve is going upward supplying the skin around the angle of mandible and you have the lesser occipital nerve and this lesser occipital nerve will go and supply the area just behind this auricle that is the skin here in the end and the scalp take it so they go but you have a question hey yeah question diagram based question hey this question is asked so many times ki yahan pe aapko poochha kya ja raha hai poochha ye ja raha hai ki you have this diagram and in this diagram you have to label the nerves so isko yaad rakhne ke liye we have the clockwise system this is the center of the clock now if you will see that the nerves which are going on the six o'clock position the nerves those are going on six o'clock position what these nerves are known as these nerves are known as supra clavicular now this is the point on the almost middle of the posterior point of your external cleidomastoid so yahan se jo nerves niche gayi ye nerves kya hai supra clavicular now clear the now which is going at almost 12 o'clock position jo yahan se gayi ye kya kehlai lesser this is known as lesser occipital now this is lesser occipital now jo 12 or 1 o'clock position pe hai it may be at the 12 or 1 o'clock position now what is this uh, now is known as here this is lesser occipital now now if you will see one more now which is going at 11 o'clock position now this now which is going at 11 o'clock position it is known as greater auricular now it is greater auricular now and you have one horizontal uh, now and this horizontal now is known as transverse cervical now theek hai so ye aapka sabse important question hai and the question is just to label these four nerves in the exam theek hai now there is a one more question related to the great auricular now that this great auricular now supply the skin over the angle of mandible dekhiye yahan pe ye question important kyon hai because jab bhi aap sensory supply of face padhte hain the sensory supply of face is by fifth cranial now and what is the fifth cranial now trigeminal now you have the ophthalmic division here you have the maxillary division here you have the mandibular division here but the exception is the skin over the angle of mandible and this skin over the angle of mandible is supplied by great auricular now not by fifth or trigeminal now so this should be very clear in your mind now in this diagram if you will see i am talking about this area now this is the area which is near the angle of mandible or you can say it is overlying the lower part of the parotid gland and in this area you are having the great auricular now now this great auricular now is supplying this part adjacent to and this part behind the auricle क्लियर सो so, अगर आपने स्कैल्प की एनाटॉमी पढ़ी है तो स्कैल्प के अंदर भी जब हम बिहाइंड द ईयर पढ़ते हैं तो यू हैव द फर्स्ट नाउ ऑरिकुलो टेम्पोरल देन यू हैव द लेसर ऑक्सीपिटल क्लियर सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस डायग्राम अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव दिस हॉरिजेंटल नाउ एंड दिस हॉरिजेंटल नाउ इज द ट्रांसफर सर्वाइकल नाउ द सुप्रा क्लेविकुलर नाउ विल गो डाउनवर्ड the supraclavicular nerves will go downward theek hai so in this diagram also you may have the question based on the labeling of the nerve but this is the area which is your five star question always the question comes from this part that skin over the angle of mandible supplied by which nerve now how to make the skin incision for the dissection now when you will have the skin incision hame parotid रीजन यानी आपका जो ईयर लोब्यूल है जिसके पीछे यू हैव द मेस्ट्रॉइड प्रोसेस उस मेस्ट्रॉइड प्रोसेस से एक इंसिजन लगाना है एंड दिस इंसिजन विल गो अलोंग द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नो क्लिडोमेस्ट्रॉइड नॉट अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर व्हाई 
बिकॉज वी वॉन्ट टू अवॉइड द कट ऑफ एग्जिट ऑफ द नर्व्स जो अभी हमने देखी कि जो नर्व्स हैं वो पोस्टीरियर बॉर्डर के अलॉन्ग एग्जिट होती हैं सो इफ यू विल मेक ए कट अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर यू विल कट द एग्जिट ऑफ द नर्व्स सो वी हैव टू अवॉइड द कटिंग ऑफ दोज नर्व एंड दैट्स वाई वी पुट द इंसीजन अलॉन्ग द इंटीरियर बॉर्डर नॉट अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर देन विल मेक इंसीजन इन द लोअर पार्ट अलॉन्ग द क्लेविकल एंड वी मेक ए अपर इंसीजन अप टू द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस उसके बाद आपको इसको उठा के पीछे ले जाना है पोस्टीरियरली यू डोंट मेक ए कट आपको कट कौन कौन सा लगाना है ए टू बी बी टू डी एंड ए टू सी विल नेवर पुट द कट ऑन सी टू डी पोस्टीरियरली यू डोंट मेक द कट क्लियर सो दिस इज वॉट द सेम थिंग इज रिटर्न हेयर देन वॉट इज अबाउट द ओमोहायड मसल द ओमोहायड मसल इज ए स्मॉल रिबन लाइक इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायड विच यू आर गोइंग टू सी इन द पोस्टियर ट्राइंगल पोस्टियर ट्राइंगल में हम ओमोहायड का कौन सा पार्ट देखते हैं इंफीरियर बेली दिस मसल क्रॉसेज द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑब्लिकली जस्ट अबाउट द क्लेविकल एंड दिस डिवाइड द पोस्टियर ट्राइंगल इन टू द टू पार्ट ऑक्सीपिटल ट्राइंगल एंड सब क्लेवियन ट्राइंगल और इट इज ऑल्सो नोन एज ओमो क्लेविकुलर ट्राइंगल नाउ ऑक्सीपिटल ट्राइंगल इज लार्जर एंड इट कंटेन्स द ऑक्सीपिटल नर्व असेसरी नर्व रूट ऑफ योर ब्रेकल प्लक्स एंड द फ्लोर मसल्स वेन यू विल सी द लोअर ट्राइंगल दैट इज द ओमो क्लेविकुलर ट्राइंगल इट कंटेन्स द सब क्लेविन वेसल्स इट कंटेन्स द ब्रांचेज ऑफ द सब क्लेविन आर्ट्री एंड इट कंटिन्यू टू द ट्रंक ऑफ द ब्रेकल प्लक्सेज एंड पास इज लेटरली फ्रॉम बिटवीन द इंटीरियर एंड मिडिल स्केलेनियस मसल देखिए यहां पर इन दोनों में जो कुछ डिफरेंसेज हैं वो आपको पता होने चाहिए कि वेन यू विल सी द ओरियंटेशन ऑफ इंफीरियर वेली ऑफ ओमोहायड दिस इंफीरियर वेली ऑफ ओमोहायड डिवाइड दिस होल ट्राइंगल इन टू द टू पार्ट लार्जर ट्राइंगल विच इज अपर पार्ट एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीपिटल ट्राइंगल स्मॉलर ट्राइंगल विच इज द लोअर पार्ट इज नोन एज सब क्लेवियन और ओमो क्लेविकुलर ट्राइंगल दूसरी चीज कि इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ये जो डिफरेंस है कि कौन सा ट्राइंगल क्लेविकल के ऊपर है आंसर इज दिस ट्राइंगल नाउ ब्रेकियल प्लक्सेस का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि व्हेन यू विल सी द ऑक्सीपिटल ट्राइंगल यू हैव द रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लक्सेस व्हाट यू हैव रूट्स बट व्हेन यू विल सी द सब क्लेविन ट्राइंगल रूट्स के बाद क्या बन जाते हैं ट्रंक सो व्हेन यू विल सी दिस पार्ट यू हैव ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लक्सेस ठीक है दूसरी चीज कि जो सवाल है वो ये है कि ब्रेकियल प्लक्सेस किन दो मसल्स के बीच से बाहर आता है द ब्रेकियल प्लक्सेस एग्जिट द पोस्टियर ट्राइंगल बिटवीन द विच टू मसल्स आंसर इज स्केलेनियस एंटीरियर एंड स्केलेनियस मीडियस क्लियर सो इट इज एंटीरियर टू द स्केलेनियस मीडियस बट बिहाइंड द स्केलेनियस एंटीरियर यू हैव द एग्जिट ऑफ ब्रेकियल प्लक्सेज नाउ Why we are actually going to read this posterior triangle, or what is the actual importance? Because the dissection of this region will focus on the neurovascular structures, those present in the neck, and they will ultimately descend beneath the clavicle to enter into the axilla. यहाँ पे हम वो सारे structures पढ़ते हैं जो neck से निकल के क्लेविकल के पीछे से होते हुए एक्जिला से होते हुए अपर लिम में जाते हैं एंड इन द क्लास ऑफ एक्जिला वी हैव डिस्कस दैट दिस इज नोन एज सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल सो यहाँ गर्दन से जो भी नर्व्स निकलती हैं हार्ट से जो आर्टरीज इस तरह से रूट ऑफ नेक के थ्रू जाती हैं दे ऑल विल पास एंड दैट्स वाई वी आर रीडिंग द पोस्टिव ट्राइंगल बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द स्ट्रक्चर टू एंटर इन टू योर अपर लिम सो वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल सब क्लेवन आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज वी आर गोइंग टू रीड the upper part of the brachial plexus that means the root and trunk of the brachial plexus which becomes the cord when you will have the axilla we have the cutaneous branches of the cervical plexus so we will discuss the cervical plexus in detail and there is a very important cranial nerve in the posterior triangle and that is known as spinal accessory nerve ठीक है स्पाइनल एसेसरी नौ का जो क्वेश्चन पोस्टी ट्राइंगल में बनता है वो क्या है यू हैव दिस क्वेश्चन नेम द क्रेनियल नौ विच प्रेजेंट बिटवीन द टू फेशिया द नेम ऑफ क्रेनियल नौ विच रन बिटवीन द टू फेशिया आंसर इज स्पाइनल एसेसरी नौ बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू दैट 
द रूफ इज फॉर्म बाई इन्वेस्टिंग लेयर फ्लोर इज फॉर्म बाई प्री वर्टिवरल लेयर एंड इन दोनों के बीच में क्या है पोस्टी ट्राइंगल एंड द स्पाइनल एसेसरी नाउ इज प्रेजेंट इन द पोस्टी ट्राइंगल सो इट रन बिटवीन द टू फेशिया इन्वेस्टिंग लेयर एंड प्री वर्टिवरल लेयर सो इन दिस क्लास ऑफ द पोस्टी ट्राइंगल ऑफ द नैक वॉट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसकी बाउंड्रीज क्या है हाउ द बाउंड्रीज आर फॉर्म वॉट आर द कॉन्स्टेंट मसल्स इन द फ्लोर वॉट आर द इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स विच स्ट्रक्चर पियर्स इज द इन्वेस्टिंग लेयर एंड वाई वी हैव द पोस्टी ट्राइंगल ऑफ नैक इन टर्म ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास इन द कमिंग पार्ट ऑफ द पोस्टी ट्राइंगल टू विल डिस्कस द कंटेंट्स इन डिटेल थैंक यू